যদি কোনো সার্কিটে দুই বা ততোধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে তাহলে সেই সার্কিটকে সমাধানের একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্পেসিফিক ভেরিয়েবলগুলো বের করা অর্থাৎ নোড ভোল্টেজ বা মেশ কারেন্ট বের করা নোডাল অ্যানালাইসিস এবং মেশ অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে এবং অন্য একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিটা আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য ওই স্পেসিফিক ভেরিয়েবলগুলো অর্থাৎ নোডের ভোল্টেজ বা মেশ কারেন্টগুলোকে বের করে যোগ করা এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে সুপারপোজিশন দ্য সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল স্টেটস দ্যাট দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস অর কারেন্ট থ্রু অ্যান এলিমেন্ট ইন এ লিনিয়ার সার্কিট ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অব দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস অর কারেন্ট থ্রু দ্যাট এলিমেন্ট ডিউ টু ইস ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অ্যাক্টিং অ্যালোন সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল বলছে কোনো একটি লিনিয়ার সার্কিটের কোনো একটি এলিমেন্টের আড়াড়িতে ভোল্টেজ বা কোনো একটি এলিমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান প্রতিটা আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় ওই এলিমেন্টের আড়াড়িতে ভোল্টেজ বা ওই এলিমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগ ফলের সমান এই সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করার জন্য আমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেগুলো আমরা এখন দেখব উই কনসিডার অন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অ্যাট এ টাইম হোয়াইল অল আদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস আর টার্ন অফ অর্থাৎ একবারে আমাদের শুধুমাত্র একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে বিবেচনা করতে হবে বা অ্যাক্টিভ রাখতে হবে এবং বাকি সবগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে টার্ন অফ করে দিতে হবে বা সেগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে হবে দিস ইমপ্লাইস দ্যাট উই রিপ্লেস এভরি ভোল্টেজ সোর্স বাই জিরো ভোল্ট or a short circuit and every current source by 0 ampere or an open circuit অর্থাৎ আমরা যে সোর্সটাকে ইনঅ্যাকটিভ করব সেটা যদি ভোল্টেজ সোর্স হয় তাহলে সেটা হবে 0 ভোল্ট বা শর্ট সার্কিট এবং যদি কারেন্ট সোর্স হয় তাহলে সেটা হবে 0 ampere বা ওপেন সার্কিট এবং দুই নাম্বার পয়েন্টই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস আর লেফট ইনঅ্যাক্ট because they are controlled by circuit variables dependent source gula ke amra inactive korte parbo na karon ei source gula circuit er onnanno variable dara niyontrito jemon ekhane point 1 vx hocche ei current source er man kintu ei current source er current ta ei node voltage vx er upor nirbhorshil tai ei source ta ke amra inactive korte parbo na সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করে সার্কিট সমাধানের পদ্ধতিটা আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ দেখব সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করার জন্য প্রথমে শুধুমাত্র একটা সোর্সকে অ্যাক্টিভ রেখে বাকি সোর্সগুলোকে টার্ন অফ করে দিতে হবে এক্ষেত্রে ভোল্টেজ সোর্সগুলো হবে জিরো ভোল্ট বা শর্ট সার্কিট এবং কারেন্ট সোর্সগুলো হবে জিরো অ্যাম্পিয়ার বা ওপেন সার্কিট ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকলে সেগুলোকে টার্ন অফ করা যাবে না কারণ সেগুলো সার্কিটের অন্যান্য ভেরিয়েবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবার আমাদের যে সার্কিটটা পাওয়া যাবে সেই সার্কিটের ওই নির্দিষ্ট এলিমেন্টের আড়াড়িতে ভোল্টেজ বা ওই এলিমেন্টের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান বের করতে হবে এভাবে প্রতিটা আলাদা আলাদা সোর্সকে অ্যাক্টিভ রেখে সার্কিটের ওই নির্দিষ্ট ইলিমেন্টের আড়াড়িতে ভোল্টেজ বা ওই ইলিমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান বের করতে হবে এই প্রতিটা আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য যে আউটপুট বের হবে তাদের বীজগাণিতিক যোগফল বের করতে হবে এই বীজগাণিতিক যোগফলই হবে ওই ইলিমেন্টের আড়াড়িতে ভোল্টেজ বা ওই ইলিমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান এখন আমরা সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করে কয়েকটি ম্যাথ সমাধানের চেষ্টা করব তাহলে সুপারপোজিশন সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও ক্লিয়ার হবে এখানে আমাদের যে লিনিয়ার সার্কিট দেওয়া আছে এই সার্কিটে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স দেওয়া আছে ছয় ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্স এবং তিন অ্যাম্পিয়ারের একটি কারেন্ট সোর্স দেওয়া আছে আমাদের এই বি এর মান বের করতে হবে অর্থাৎ চার ওহম রোধের আড়াড়িতে ভোল্টেজের মানটা বের করতে হবে সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করে সার্কিট সমাধানের প্রথম শর্ত হচ্ছে যে কোনো একটি মাত্র সোর্সকে অ্যাক্টিভ রেখে 
বাকি সকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স গুলোকে ইনঅ্যাকটিভ করে দিতে হবে বা টার্ন অফ করে দিতে হবে তাহলে প্রথমে যদি আমরা এখানে 6 ভোল্ট সোর্স কে অ্যাকটিভ রাখি তাহলে এই 3 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স হবে ওপেন সার্কিট বা 0 অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমরা যে সার্কিটটা পাবো সার্কিটটা হবে এমন এখানে 6 ভোল্টের একটা সোর্স এর সাথে 8 ওহম রেজিস্ট্যান্স এবং 4 ওহম রেজিস্ট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত আমাদের বের করতে হবে এই 4 ওহম রেজিস্টরের আড়াইতে ভোল্টেজ V এই সার্কিটের ক্ষেত্রে আমাদের সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 8 ওহম প্লাস 4 ওহম অর্থাৎ 12 ওহম যেহেতু এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত এই সার্কিটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান হচ্ছে I1 এই I1 হচ্ছে মোট ভোল্টেজ বাই মোট রেজিস্ট্যান্স 12 ওহম তাহলে 0.5 অ্যাম্পিয়ার এই I1 কারেন্ট এই 4 ওহম রেজিস্ট্যান্সের পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢুকে নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে বের হচ্ছে তাই এ ডিরেকশনটা এই ডাউনওয়ার্ড ধরে নিলাম বা পজিটিভ ডিরেকশনের কারেন্ট ধরে নিলাম যেহেতু আমাদের এই কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল বের করতে হবে তাই এখানে এর ডিরেকশন ধরে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই 4 ওহম রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ড্রপ ধরে নিলাম V1 ইকুয়াল এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট গুণ এর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R কারেন্টের মান হচ্ছে এখানে 0.5 অ্যাম্পিয়ার এবং এর রেজিস্ট্যান্স 4 ওহম তো এই 4 ওহম রেজিস্ট্যান্সের আড়ালিতে ভোল্টেজ হচ্ছে 2 ভোল্ট তাহলে এই ভোল্টেজটাও হবে পজিটিভ ডিরেকশনের এখন আমরা যদি এই 3 অ্যাম্পিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে অ্যাকটিভ রাখি তাহলে এই 6 ভোল্টের সোর্সটা হবে শর্ট সার্কিট বা 0 ভোল্ট তাহলে সার্কিটটা হবে আমাদের এমন এখানে 3 অ্যাম্পিয়ারের একটা কারেন্ট সোর্স থাকবে এবং এর সাথে প্যারালালে দুইটা রেজিস্ট্যান্স 4 ওহম এবং 8 ওহম আছে তাহলে কারেন্ট ডিভাইডার রুল ব্যবহার করে আমরা অবশ্যই এই 4 ওহম রোধের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মানটা বের করে ফেলতে পারব তাহলে এই 4 ওহম রোধের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I2 হচ্ছে মোট কারেন্ট গুণ তার বিপরীত ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স 8 ওহম বাই মোট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 8 প্লাস 4 12 ওহম তাহলে এই I2 এর কারেন্টের মান 2 অ্যাম্পিয়ার এই কারেন্টটাও এই 4 ওহম রেজিস্ট্যান্সের পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢুকে নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে বের হচ্ছে তাহলে এটাও ডাউনওয়ার্ড বা পজিটিভ ডিরেকশনের কারেন্ট আমরা ধরে নিতে পারি তাহলে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ V2 সমান হচ্ছে এর কারেন্ট গুণ এর রেজিস্ট্যান্স এর কারেন্টের মান 2 অ্যাম্পিয়ার এবং এর রেজিস্ট্যান্স 4 ওহম তাহলে এর ভোল্টেজ ড্রপ V2 হচ্ছে 8 ভোল্ট তাহলে এই ভোল্টেজটাও হবে পজিটিভ ভোল্টেজ তাহলে প্রতিটা আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে অ্যাকটিভ রেখে আমরা এই স্পেসিফিক এলিমেন্টের আড়াড়িতে ভোল্টেজটা বের করে ফেললাম এখন আমাদের এর বীজগাণিতিক যোগফলটা বের করতে হবে তাহলে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ V সমান 6 ভোল্ট সোর্স অ্যাকটিভ থাকা অবস্থায় এর ভোল্টেজ V1 প্লাস 3 অ্যাম্পিয়ারের সোর্স অ্যাকটিভ থাকা অবস্থায় এর ভোল্টেজ হচ্ছে V2 এখানে V1 এর মান হচ্ছে প্লাস 2 ভোল্ট এবং V2 এর মান প্লাস 8 ভোল্ট তাহলে V এর মান হচ্ছে 10 ভোল্ট অর্থাৎ এই সার্কিটে যখন এই দুইটা সোর্স একসাথেই অ্যাকটিভ থাকবে তখন এই 4 ওহম রেজিস্ট্যান্সের আড়াড়িতে ভোল্টেজ হচ্ছে 10 ভোল্ট এখন আমরা সুপারপজিশন থিওরেম ব্যবহার করে আরো একটি ম্যাথ সমাধানের চেষ্টা করব এখানে আমাদের যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এই সার্কিটে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স এবং একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স দেওয়া আছে আমাদের বের করতে হবে এই আই এর মান অর্থাৎ 8 ওহম রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান সুপারপজিশন থিওরেম ব্যবহার করে সার্কিট সমাধানের প্রথম শর্ত হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে অ্যাকটিভ রেখে বাকিগুলোকে ইনঅ্যাকটিভ বা টার্ন অফ করে দিতে হবে এখানে প্রথমে যদি আমরা এই 8 ভোল্টের সোর্সকে অ্যাকটিভ রাখি তাহলে বাকি সোর্সগুলো হবে ইনঅ্যাকটিভ অর্থাৎ এই 2 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স হবে ওপেন সার্কিট বা 0 অ্যাম্পিয়ার এবং এই 6 ভোল্টের সোর্সটাকে ইনঅ্যাকটিভ করলে এটা হবে শর্ট সার্কিট বা 0 ভোল্ট তাহলে এই সার্কিটটা হবে এমন যে 8 ভোল্টের সোর্সের সাথে 6 ওহম 2 ওহম এবং এই 8 ওহম রেজিস্ট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত থাকবে 
আমাদের বের করতে হবে এই আট ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান তাহলে এই কারেন্টটাকে আমরা আই ওয়ান দ্বারা ডিনোট করলাম এখানে এই সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ষোলো ওহম অর্থাৎ সবগুলো রেজিস্ট্যান্সের যোগ ফলে যেহেতু এগুলো সিরিজে সংযুক্ত আছে তাহলে এই কারেন্টের মান আয়ন হচ্ছে মোট ভোল্টেজ আট ভোল্ট বাই এর রেজিস্ট্যান্স ষোলো ওহম তাহলে কারেন্টের মান পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার এবং এই আই ওয়ান কারেন্টও যেহেতু এই আট ওহম রেজিস্ট্যান্সের এই পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢুকে নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে বের হচ্ছে তাহলে এর ডিরেকশনটাকে ধরলাম ডাউনওয়ার্ড বা পজিটিভ ডিরেকশন এবার আমরা যদি এই দুই এম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখি তাহলে সার্কিটটা হবে এমন যে এই ভোল্টেজ সোর্সটাও শর্ট এবং এই ভোল্টেজ সোর্সটাও হবে শর্ট সার্কিট এবং এই সার্কিটটাকে যদি আমরা ড্র করি তাহলে সার্কিটটা হবে এমন এখানে আট ওহম এবং এই ছয় ওহম রেজিস্ট্যান্স সিরিজের সংযুক্ত এবং এর সাথে এই দুই ওহম রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে সংযুক্ত এই আট ওহম রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে আমরা আই থ্রি দ্বারা ডিনোট করলাম এখানে একটা মাত্র কারেন্ট সোর্স এবং দুইটা রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে সংযুক্ত তাহলে কারেন্ট ডিভাইডার রুল ব্যবহার করে আমরা এই আট ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আই থ্রি এর মান বের করে ফেলতে পারবো আই থ্রির সমান মোট কারেন্ট হচ্ছে দুই এম্পিয়ার গুণ এর বিপরীত ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স দুই ওহম বাই মোট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আট আচ্ছা চোদ্দ ওহম প্লাস এই দুই ওহম এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আই থ্রি এর মান পাবো পয়েন্ট টু ফাইভ এম্পিয়ার এই কারেন্টটাও এই আট ওহম রেজিস্ট্যান্সের পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢুকে নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে বের হচ্ছে তাহলে এটাকেও আমরা ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন বা পজিটিভ ডিরেকশন ধরতে পারি এখন যদি আমরা এই ছয় ভোল্টের সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখি তাহলে এই কারেন্ট সোর্স হবে ওপেন সার্কিট এবং এই ভোল্টেজ সোর্স হবে শর্ট সার্কিট তাহলে সার্কিটটা হবে এমন এখানে আট ওহম দুই ওহম এবং ছয় ওহম রেজিস্ট্যান্স সিরিজের সংযুক্ত থাকবে এই ছয় ভোল্টের সোর্সের সাথে তাহলে এই সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স হবে ষোলো ওহম এবং এই কারেন্টের মানটাকে আমরা ধরে নিলাম আই টু তাহলে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা আট ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আই টু হচ্ছে মোট ভোল্টেজ বাই মোট রেজিস্ট্যান্স এই কারেন্টের মান পয়েন্ট থ্রি সেভেন এম্পিয়ার কিন্তু এর ডিরেকশনটা হবে আপ ওয়ার্ড যেহেতু এই কারেন্টটা এই আট ওহম রেজিস্ট্যান্সের নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢুকে পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে বের হচ্ছে তাহলে এটা হবে আপ ওয়ার্ড ডিরেকশন বা নেগেটিভ ডিরেকশন এখন আমাদের এই সবগুলো কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল বের করতে হবে তাহলে এই আট ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আই হচ্ছে এই আট ভোল্ট সোর্স অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় তার কারেন্টের মান আই ওয়ান এবং ছয় ভোল্ট সোর্স অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় কারেন্টের মান আই টু এবং দুই এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় তার কারেন্টের মান আই থ্রি এই সবগুলো বীজগাণিতিক যোগফল তাহলে আই ওয়ানের মান হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার আই টু এর মান হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি সেভেন এম্পিয়ার এবং আই থ্রি এর মান হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট টু ফাইভ এম্পিয়ার এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কারেন্টের মান পাবো পয়েন্ট থ্রি এইট এম্পিয়ার অর্থাৎ এই সার্কিটের সবগুলো সোর্স একসাথে অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় এই আট ওহমের ভিতর দিয়ে পয়েন্ট থ্রি এইট এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এখন আমরা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স সংযুক্ত আরও একটি সার্কিট সমাধানের চেষ্টা করব সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করে এখানে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এই সার্কিটে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স পঁচিশ ভোল্টের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স পাঁচ এম্পিয়ারের এবং একটা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান ভি এক্স সুপারপোজিশন থিওরেম ব্যবহার করে সার্কিট সমাধানের প্রথম শর্ত হচ্ছে একটা মাত্র সোর্সকে অ্যাক্টিভ রেখে বাকিগুলাকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হবে তাহলে এখানে যদি আমরা প্রথমে এই পঁচিশ ভোল্ট সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখি তাহলে বাকি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সগুলো আছে সেগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হবে এখানে পাঁচ এম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্সটা ইনঅ্যাক্টিভ অর্থাৎ ওপেন হবে কিন্তু এই ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্সকে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারব না কারণ এর কারেন্টের মান এই নোডের ভোল্টেজ ভি এক্স এর উপর নির্ভরশীল তাহলে আমরা যে সার্কিটটা পাবো সেই সার্কিটটা হবে এমন এই সার্কিটের ক্ষেত্রে এই নোডের ভোল্টেজটাকে আমরা ধরলাম ভি এক্স প্রাইম 
তাহলে এই কারেন্টের মানও হবে পয়েন্ট ওয়ান ভিএক্স প্রাইম এই ভিএক্স প্রাইম ভোল্টেজটাকে বের করার জন্য এখানে আমাদের একটা কেসিএল প্রয়োগ করতে হবে কেসিএল প্রয়োগ করার জন্য আমরা গ্রাউন্ড চিহ্নিত করলাম এই নোডে আগত এবং নির্গত কারেন্টের ডিরেকশনগুলোকে আমরা দেখিয়ে নিলাম এখানে এই পঁচিশ ভোল্ট সোর্স থেকে একটা কারেন্ট ভিএক্স প্রাইম নোডে প্রবেশ করছে তাহলে এর ডিরেকশানটা হবে নেগেটিভ এবং এর কারেন্টের মান হবে এই নোডের ভোল্টেজ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট মাইনাস ভিএক্স প্রাইম বাই এর রেজিস্টেন্স বিশ ওহম প্লাস এই নোড থেকে একটা কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে চার ওহম রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে তাহলে এর কারেন্টের মান হবে ভিএক্স প্রাইম মাইনাস এই গ্রাউন্ডের পোটেন্সিয়াল হচ্ছে জিরো বাই এর রেজিস্টেন্স চার ওহম এবং এই পয়েন্ট ওয়ান ভিএক্স প্রাইম এই কারেন্টটা এই নোডে যেহেতু ঢুকছে তাহলে এর ডিরেকশন হবে নেগেটিভ এই সবগুলা কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য এখানে এই ইকুয়েশনে আমাদের একটা মাত্র ভেরিয়েবল সেটা হচ্ছে ভিএক্স প্রাইম তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ভিএক্স প্রাইমের মান পাবো সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ভোল্ট এখন যদি আমরা এই পাঁচ এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখি তাহলে এই পঁচিশ ভোল্টের সোর্সটা হবে শর্ট সার্কিট বা জিরো ভোল্ট এবং এই সার্কিটটাকে যদি আমরা ড্র করি তাহলে সার্কিটটা হবে এমন আমাদের এই নোডের ভোল্টেজটাকে ধরলাম ভিএক্স ডাবল প্রাইম তাহলে এই ডিপেন্ডেন্স কারেন্ট সোর্সের কারেন্টের মান হবে পয়েন্ট ওয়ান ভিএক্স ডাবল প্রাইম এখন এই ভিএক্স ডাবল প্রাইম নোডে আমরা একটা কেসিএল প্রয়োগ করব কেসিএল প্রয়োগ করার জন্য আমরা গ্রাউন্ডকে চিহ্নিত করে নিলাম এবং এই নোডে আগত এবং নির্গত কারেন্টের ডিরেকশানকে দেখিয়ে নিলাম বিশ ওহম রোদের ভিতর দিয়ে এই নোড থেকে একটা কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর কারেন্টের মান হবে এই নোডের ভোল্টেজ ভিএক্স ডাবল প্রাইম মাইনাস গ্রাউন্ডের পোটেন্সিয়াল হচ্ছে জিরো বাই এর রেজিস্টেন্স বিশ ওহম প্লাস এই চার ওহম রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে এই নোড থেকে আরও একটি কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর কারেন্টের মান হবে ভিএক্স ডাবল প্রাইম মাইনাস গ্রাউন্ডের পোটেন্সিয়াল হচ্ছে জিরো বাই এর রেজিস্টেন্স চার ওহম এবং এই পাঁচ এম্পিয়ারের কারেন্ট যেহেতু এই নোডে ঢুকছে তাহলে এটা হবে নেগেটিভ এবং এই পয়েন্ট অন ভিএক্স অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের কারেন্টও এই নোডে ঢুকছে তাহলে এটাও হবে নেগেটিভ এই সবগুলা কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শূন্য এই ইকুয়েশনেও আমাদের একটা মাত্র ভেরিয়েবল সেটা হচ্ছে ভিএক্স ডাবল প্রাইম এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ভিএক্স ডাবল প্রাইমের মান পাবো পঁচিশ ভোল্ট আমরা প্রতিটা আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের কারণে এই নোডের ভোল্টেজটা বের করে ফেলতে পারলাম এই ভোল্টেজগুলোর বীজগাণিতিক যোগ ফলই হবে এই নোডের ভোল্টেজ এবং আমাদের বেরও করতে হবে এই ভিএক্স এর পরিমাণ বা এই নোডের ভোল্টেজ এর পরিমাণ এই ভিএক্স হচ্ছে যখন পঁচিশ ভোল্ট সোর্স অ্যাক্টিভ ছিল তখন এই নোডের ভোল্টেজ অর্থাৎ ভিএক্স প্রাইম এবং যখন এই পাঁচ এম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স অ্যাক্টিভ ছিল তখন এই নোডের ভোল্টেজ ভিএক্স ডাবল প্রাইম এই দুইটার বীজগাণিতিক যোগ ফল হচ্ছে এই নোডের মোট ভোল্টেজ তাহলে ভিএক্স প্রাইমের মান আমরা পেয়েছিলাম সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ভোল্ট এবং ভিএক্স ডাবল প্রাইমের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট এই দুইটাকে যোগ করলে আমরা পাবো থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ভোল্ট ভিএক্স এর মান অর্থাৎ এই সার্কিটের সবগুলো সোর্স অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় এই নোডের ভোল্টেজ ভিএক্স এর মান হচ্ছে থার্টি ওয়ান সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ত্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথে থাকার জন্য